他实力不错，怎么会突然嘎掉？小白哥哥，地上有一个大洞，难道敌人是从地下来的？不可能啊！难道是那个怪物吗？静茹，你知道这是什么东西吗？我不太确定。但这种从地下打洞靠偷袭攻击的怪物，我的确知道一种。但那种怪物是在星纪元之后才会出现的呀。是千足狮。什么是千足狮？千足狮也是丧尸的一种，是深埋地底的死尸所化。它们只剩下骷髅，但是生长异火。它们被困地下，无法来到地上猎食人类。在长期的积怨之下，它们发生了变异。因为尸体旁常有千足虫伴生。千足狮与千足虫融合，成为了千足狮这种怪物。小白，接下来你自己注意安全。千足狮这种怪物不是你能解决的。城主，您要亲自出手吗？生化危机时期，除非是出现致命危机，不然城主可不会出手。历史上，他出手的次数也屈指可数。静茹，我不是神仙，新纪元之前，我的实力也有限，对付千足狮，我并没有把握。你们几个先回去吧。小白，你留下给我帮忙。城主，这个时候多一个人，多一份力量，他们还是都留下吧。嘎千足狮可不是人越多越好的，我觉得人多点比较好。<笑>妖姬三人都是觉醒了超凡模板的人，虽然不太好暴露出去，但在这种生死危机之时，小白也顾不得那么多了。若是城主不行，小白不介意暴露实力解决掉千足狮。你随便吧，只是你这个女人个顶个的好看，到时候嘎了你别心疼就行。<笑>不过末世的规则就像是游戏的匹配机制，强者愈强，弱者愈弱。本该在新纪元之后才出现的千足狮，现在就出现了。难道别的地区出现了什么超级强者？随后，城主意味深长地看了小白一眼。现在，城主你代替我指挥众人，阵型不要乱，清理周围丧尸，给我拉扯出空间，能做到吗？城主一时有些懵了。小白那命令的语气太过于理所当然，以至于他都有些恍惚。难道？自己其实是小白的手下，他才是城主。城主想要说些什么，但却被小白打断。千足师，我去解决。你太冲动了，千足师不是你想象的那么简单。静茹，他不懂，你也不懂吗？千足师是什么？你难道不了解？或许小白打得过千足师吧。所有人联手绞杀丧尸，优先小白附近的，给他拉扯空间。小夏，你快回来吧。我自己可能治不住这小子了。千足师实力果然强悍，看来我不能再保留实力了。龙之吐息，你没有必要对我有戒心，我是不会害你的。刚才那一幕太震撼了，让所有人心中惶惶的千足师，竟然被小白一口火喷嘎了。看什么看？各自清理丧尸，不把城内的丧尸清理干净，你们晚上睡得着觉吗？有。小暖阿姨，我们快到了吗？快到了。接下来的两个半月，先是一个月的极寒，然后是一个月的高温。到时候那些有着前世记忆的人实力会突飞猛进。在此之前，我们必须得拿到更多的奖励。不用和我说这些。难道你觉得我会因为吃醋而不帮你吗？我知道你不是那样的人。我有些话要说在前面。你说你找女人归找女人，但也不能随便什么女人都要。你不能为了奖励找一些不干净的女人带家里来。这是当然。还有你找的女人品行方面也得考察一下。要是找几个心机深的，咱们家就变成《甄嬛传》了。那你们觉得我们该怎么发展新目标？这是我之前想过了，可以把十六号别墅出租几个房间，而租户只能是女性，而且还是那种有些姿色且干净的女人。当天下午，妖姬就贴出了一份招租广告。大队长回来了，小白住哪里？十六洞别墅。白队长现在可是希望城中的风云人物，在丧尸围城之际单杀了千足狮。我的废物男朋友竟然能单挑千足狮并取胜，难道这个小白真是一个和自己男朋友同名的人？他要是真有这本事，他前几世至于都变成丧尸吗？小白，是你吗、啊？你是什么人？是来租房子的吗？我看你们是借租房的名义给小白选妃、哦，是吧？还要求相貌和身材，又要求洁身自好。你这是在找租户吗？你是什么人？把小白喊出来，就说希望城的大队长夏小暖要挑战他。若里面那个小白是假的，敢冒充老娘男朋友，直接送你上西天。若是真的，更不能轻饶。愣什么愣？还不去叫小白出来？想要挑战我男人，你先赢了我再说。就你，就是我，你不敢吗？很好，那就来吧，我先拿你开刀。什么？小夏去挑战小白了，我必须得干预一下。以小夏现在的实力，不是小白的对手。白哥，你认识楼下的大队长吗？他是我前女友，但最后却没有走到一起。没想到他每世重生都要去找的人，竟然是我。
，你不下去管管吗？他们越打越凶了。是该管管了，你待会看我眼色行事。小暖住手！渣男看招。妖姬一看夏小暖要对小白出手，瞬间就急了，直接一枪从背后刺了过去。小白，你没事吧？小白和小夏可是竞争对手呀，现在怎么还舍身救人呢？这也不像他的性格啊。白哥，你没事吧？你给我走开，离他远一点。该走开的是你吧，白哥。要是有事，我不会放过你的。你们闹够了没有？非得等我凉了你们才开心是吧？<笑>小白，我先给你的伤口止血。我可能要不行了。我凉之前，你们能答应我一件事吗？不会的，你肯定会没事的。你们别这么急，小白体质很强大的，一时半会儿凉不了。但你们一直干看着，反而会耽误治疗时机。你们先答应我一个事情，你们若是不答应我。我宁愿不治疗，不管是什么，我都答应。只要你乖乖疗伤，你千万不能拿自己的身体开玩笑。有问题，我们之后再解决。不行，你必须现在答应我，不然你就看着我凉了吧。行行行，我答应你。我要你们以后不许打架，必须和平相处。你们答应吗？答应，答应。行了，你们其他人都先回房间吧。我这里有妖姬和小暖陪着我就行了。我给你们互相介绍一下，这位是妖姬，也是我的妻子。那我是谁？这是我前女友夏小暖。前女友，谁同意分手了？你是没同意，但你母亲和我说你去外地了，这不是分手的信号吗？算了，那你现在准备如何处理我们的关系？虽然我们已经分手了，但是如果你愿意的话，我们可以复合。这还差不多，你给我走远点，别碰我男朋友，不然别怪我不客气。你先听我说完，你也看到了，现在我有好几个女人，咱们复合归复合，你可不能为难他们，以后咱们一家人好好相处。小白，你行啊。现在胆子这么肥了是吧？以前我怎么没有看出来你心这么大呢？你在叫什么？你若是不愿意，大门就在下边，你走就是了。该滚的是你们，你们现在给我马上滚，不然我把你们全干了。你试试。行了，刚刚你们怎么答应我的？是这个女人太不知好歹了。妖姬，你先出去，我和小暖谈一谈。随后，小白把家族兴旺系统的事情告诉了夏小暖。怎么会有这样的东西？你不会骗我吧？我什么时候撒过谎呢？以后你跟着我。以我的实力，足以保证你我在末世之中活得有滋有味。我不管，反正我不接受。你必须马上让那些女人滚，不然以后你就别来找我。